നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അഭിഷേക വജസ്സുകളൊക്കെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളോട് ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ അഭിഷേക വജസ്സുകളായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവങ്ങളെ ഉണരുമ്പോൾ ബൈബിൾ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കുന്നത് ശീലം ഉണ്ടാവണം കിടക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ബൈബിൾ തുറന്നു നോക്കുന്നത് ശീലമുള്ളത് നല്ലതാ വൈതല് രാത്രിയിൽ മാലാഖുമാർ നിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് വചനം വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരുന്ന അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും ഹലീലുയാ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വചനം തുറന്ന് വായിക്കുക എഴുന്നേറ്റാലോട് ഓടിപ്പോയി ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഗിഫ്റ്റ് എന്നാന്ന് നോക്കണം സെമിനാരി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് വലിയൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എഴുത്ത് ലെറ്റർ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം കയ്യിലോട്ട് തരത്തിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു എഴുത്തുണ്ട് ഇന്ന് ആ എഴുത്തി എന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് വായിക്കുന്നവരൊരു സമാധാനവും ഇല്ല ദൈവമക്കളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തിരുവചനം കാണുന്ന തിരുവചനം എടുത്ത് വായിക്കുന്ന ഒരു സമാധാനം നമുക്കുണ്ടാവില്ല എഴുന്നേൽക്കുന്നത് രാവിലെ കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കാൻ വചനം അറിയാൻ ഹലീലുയാ അനേകം മക്കളിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോ ഈ ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഒരു 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 മകന് ഒരു മകനെഴുതിയ മകനെഴുതിയ സാക്ഷ്യം ജിൽസൻ ജിൽസൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക As we have awaited eagerly for the dawn of 21st second 2022 to hear from you on the happy occasion of the 500th episode anyuram episode ne vendi jani da aagamshode kaathirikkana chu and we wish and pray for your continued service for the humanity ഈ ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് ഈസ് എക്സലൻസ് ഈ ബിഷപ്പ് സുഭാസിന്റെ കഥ ചെയ്യും പിതാവിന്റെ ആശീർവാദത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് പറയുക അമകൻ പറയുക ഡിവോട്ടഡ് ടീം ശിഷ്യ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ബൊമ്മച്ചനും ശിശുവൊക്കെ ഉണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഡിവോട്ടഡ് ടീം സിസ്റ്റർമാരുണ്ട് സോ ടു വി ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ഈഗർലി ടു ഹിയർ ഇൻ ഷക്കീന ചാനൽ അന്ത്യകാല പ്രേക്ഷിത് ഇറ്റ്സ് ട്രൂലി ഹെവൻലി ദൈവങ്ങളെ ഒരു മകൻ പറയുന്നത് ഇത് സ്വർഗീയമാണ് ചോ അവൾ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല ദൈവം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെവൻലി ഇറ്റ് ഈസ് ഹെവൻലി സത്യവ ദൈവം നിന്നോട് പറയുമ്പോൾ നീ സ്വർഗീയനായി ഇറ്റ് ഈസ് ഹെവൻലി ഇറ്റ് ഈസ് ഹെവൻലി ഹലീലുയാസ് ടു ബി നറിഷ് ബൈ ദി ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹലീലുയാ ഓരോ ദിവസം ഉണരുമ്പോൾ വലിയൊരു സമയം കൂടി പതുക്കെ ബൈബിളിൽ തോന്നു നോക്കണം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ഇച്ചിരി സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഫോൺ വിളിക്കാറില്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്തൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന മക്കൾ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റൂല ഭയങ്കര റേറ്റാണ് ഫോണിന് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആഴ്ച ജീവിക്കാനുള്ള പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഒന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ പക്ഷേ ആ വിളിയും ആ പറച്ചിലും ആ സെക്കൻഡ്സ് സെക്കൻഡ്സേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോൺ കട്ടായി പോയി ഫോൺ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അത് ഓൺ ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞു അമ്മ സുഖമാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സംഗതി അമ്മ സുഖമാണെന്ന് ഇവിടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ബൂത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും ദൈവമേ ഒന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു നൊമ്പരവും ദാഹവും ഒക്കെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതം കർത്താവ് മാറ്റിയിരിക്കും ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ദുഷ്കൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നാളിൽ നഗരങ്ങളിൽ ജനം വസിക്കുന്നതിനും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതിനും ഞാൻ ഇടയാക്കും ഹല്ലിലുയാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തോഷ് ദൈവത്തെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും 
ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ അതായത് മലിനമായ ജലത്തിലേക്ക് ശുദ്ധജലം ഇങ്ങനെ വന്നു വന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒഴുകി കഴിയുമ്പോൾ ഈ മലിനത മുഴുവൻ മാറിയിട്ട് ഈ ശുദ്ധജലം നിറയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളിലേക്ക് അത് വചനം വായിക്കും വചനം വായിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നീ ഒരു പുണ്യാളനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ നീ ഒരു ദൈവം നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ട് നന്നാകാനൊന്നും പറ്റില്ല മക്കളെ ആരും വിചാരിക്കണ്ട ഇന്ന് ഞാൻ പോട്ടെ നമ്മളെല്ലാം വിടി പോട്ട് പറയുന്നില്ല അവളെ വചന എടുത്ത് ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ചോ മക്കളെ ഓർത്ത് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ജീവിത പങ്കാളി ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നവര് മദ്യപാനിയായ ജീവിത പങ്കാളി ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നവര് അല്ലെ വീട്ടിൽ കടക്കണി കയറിയിരിക്കുക നിങ്ങൾ വചനം എടുത്ത് വായിച്ചു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കടക്കണി മാറിപ്പോകും നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് മാനസാന്തരം വീട്ടിലാരെങ്കിലും രോഗിയാ വചനം എടുത്ത് ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ച് ആ രോഗി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടാകും ദുഷ്കൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നാളിൽ നഗരങ്ങളിൽ ജനം വസിക്കാൻ കാരണം ജനം മുഴുവൻ വിപ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിനക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിനക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും സത്യവാ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ കൈവിട്ടു പോയി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതില്ലേ നിനക്ക് കൈവിട്ടു പോയില്ല അതിനൊരു ആയിരം മടങ്ങൂടെ കർത്താവ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വരും സന്തോഷിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ പല സന്തോഷ അദ്ദേഹം ഈ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ജീവിതത്തേക്ക് ദൈവം നിറവ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക ഈ വചനം പ്രസംഗിച്ച് 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 കർത്താവിന്റെ കൃപ മുഴുവൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ കർത്താവ് വലിയ ശക്തിയോടുകൂടി ദൈവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുന്നത് ഭാരതം മുഴുവൻ ദിവ്യകാരണിയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തെന്ന് ഈ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ എവിടെയാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വണ്ടിയിൽ ദിവ്യകാരണി എഴുന്നള്ളിച്ചു വെച്ച് ഈ ഭാരതം മുഴുവൻ ഈ കുർബാനയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തു അവളെ ഇറങ്ങ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി തന്റെ സൈന്യവുമായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിക്കും വിശ്വസിക്കുമ്പോ വചനങ്ങളിൽ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങി ഇറങ്ങി പുറകി ലോട്ട് മാറിയിരുന്ന അവിടെ ഇരുന്ന് പോകും നീയ ഉപ്പുതൂണായിട്ട് പോകും നീയ പക്ഷെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നീ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാല് നിന്നെ ഞാൻ മോശയാക്കും നിന്നെ ഞാൻ ജോഷുവായാക്കും അറിയാം ഇസ്രയേൽ മക്കള് വാഗ്ദേശം ഒറ്റ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴ് തിരുവചനം വായിച്ചാല് എവിടെയാ അത് സംഗീത പുസ്തകത്തിലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നണെ തിരുവച പഠന പുസ്തകത്തിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു തിരുവചനം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാ കാലം എന്നൊരു വ്യക്തിയും ജോഷുവായെന്ന് നൂനിന്റെ മകനായ ജോഷുവായും ഇതാ ഈ ദേശം എത്തി നോക്കിയിട്ട് പറയും നമുക്കത് സ്വന്തമാക്കാം ആര് ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ അവരെ കർത്താവ് ഉയർത്തിയിരിക്കും ജനം വസിക്കുന്നതിനും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ തകർന്നു പോയതാ തകർന്നു പോയ പൗരോഗിത്യവ തകർന്നു പോയ സന്യാസമാ തകർന്നു പോയ കുടുംബജീവിതം നിന്റെ കുടുംബം കരിപ്പിടിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ സത്യമാക്കളേത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തക നിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ നിന്റെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ നിന്റെ കുടുംബജീവിതം നിന്റെ പൗരോഹിത്യം നിന്റെ സന്യാസം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിട്ടുകൊടുക്ക് ഐ ചലഞ്ച് ഐ ചലഞ്ച് ചെയ്യും മക്കളെ വെല്ലുവിളിച്ച അച്ഛൻ ഇത് പറയുന്നത് നീ തകർന്നും തളർന്നും പോയ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തിന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനം കൊടുക്ക നീ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്ക ദൈവം പറയുന്നത് നീ അനുസരിക്ക ദൈവ വഴികളിലേക്ക് നീ ഇറങ്ങ ദൈവം നിന്റെ വഴിയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നിരിക്കും ദൈവം നിന്റെ മുമ്പേ പോകും അവിടുന്നാവും നിന്റെ മുമ്പേ പോകുന്നത് അവിടുന്നായിരിക്കും നിന്റെ പിൻകാൽ കാവൽക്കാരൻ തിരുവചനം പറയല്ലേ പ്രവാചകനില് ദൈവം മുമ്പിലും പിറകിലും നിൽക്കുക മുമ്പിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടും നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും നിരാശ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊന്നുമില്ല ഇനിയാ മക്കളെ ഉള്ളത് ഇതുവരെ ഉള്ളത് അല്ല ഉള്ളത് ഇനിയാ ഉള്ളത് ജെയിംസ് മഞ്ഞാക്കലച്ചനെ കഥ നമുക്കറിയാം തല്ലി തകർത്ത് തീർന്നു ഗില്ലൻ ബാരി സിൻഡ്രം രോഗം പിടിച്ച് കൈയും കാലം തളർന്നു പോയ മനുഷ്യനിതായി ലോകം മുഴുവൻ നടന്ന് ഇപ്പം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അച്ഛൻ എഴുപത്താറാം വയസ്സിലും പറന്ന് നടന്ന് പ്രസംഗിക്കുക എനിക്കൊന്ന് ഒരു വൈദികനും പ്രസംഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും പറന്ന് നടന്ന് യൂറോപ്പിലൊക്കെ അനേക ആയിരങ്ങൾ അയ്യായിരങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ യൂറോപ്പിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്
അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിൽ പേരുടെ മക്കൾ ഈ കൈയും കാലും തളർന്നു പോയ മനുഷ്യരെ ഉപയോഗിച്ച് കർത്താവ് പ്രഘോഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ദൈവ പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നീ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നിന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവമായി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതിനും ഞാൻ ഇടയാക്കും വഴിപോക്കരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വഴികളെ പോയവരൊക്കെ പോയി ദേ ഇതെന്താ ഈ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് വഴിപോക്കരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശൂന്യമായി കിടന്നിരുന്ന വിജന പ്രദേശത്ത് കൃഷി ഇറക്കപ്പെടും ദേവങ്ങളെ പുണ്യാളച്ചെടി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ഒരുപക്ഷെ കോട്ടയത്തിലെ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമായിരുന്നു ഇവിടെ നടക്കാത്ത തിന്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനു മുമ്പ് ദൈവമക്കളെ അതിനെ ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാക്കി കർത്താവിന് മാറ്റാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതം എത്ര തകർന്നു പോയ തളർന്നു പോയ പരാജയപ്പെട്ട പാപം ചെയ്ത തിന്മ ചെയ്ത ദൈവത്തെ വിളിക്കാത്തൊരു ഇടമാണെങ്കിലും അതിനെ വിശുദ്ധ ഇടമാക്കി ഇതിന്റെ വാതിലുകൾ തോക്കാൻ മക്കൾ കാത്തിരിക്കുക എപ്പോഴാണ് ചോ ശുശ്രൂഷി ആരംഭിക്കുന്നതെന്നാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് ദൈവമക്കളെ ജനം കാത്തിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഇടമാക്കി നിന്നെ മാറ്റുവാൻ നിന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും വഴിവോക്കര് പറഞ്ഞു ഇതാ പാഴ്നിലമായി പോയല്ലോ ഈ പൗരോഹിത്യം ഒരു പാൾ പൗരോഹിത്യമായി പോയല്ലോ ഇതെന്തിനാണോ കന്യാസ്ത്രയായത് ഇവനെന്തിനാണോ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇതൊരു പാൾ ജീവിതമായല്ലോ സ്വന്തമായിട്ട് ചോദിക്കും ഞാൻ എന്തിനാ കർത്താവ് ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് ബട്ട് God will do his miracle in your life. Hallelujah. Hallelujah. He will do his work in your life. Hallelujah. Hallelujah. They will be able to do his work in your life. Hallelujah. Hallelujah. He will be able to do his work in your life. Hallelujah. At the end of the day, he will be able to do his work in your life. He will be able to do his work in your life. He will be able to do his work in your life. He will be able to do his work in your life. ഏതൻ തോട്ടം പോലായിരിക്കുന്നു ശൂന്യമായി കിടന്ന ഇടമായിരുന്നു പാഴ്നിലമായിരുന്നു ഇന്നിത് പകുതീസായല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തെ പകുതീസിയാക്കി ദൈവം പാറ്റുപ്പല്ലേ അച്ഛൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഇത് വാക്കൊന്നുമില്ല ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാ എഴുതി വെച്ച വാക്ക് ഞാൻ വായിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർത്തമ്മ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ദിവസം നിങ്ങളോടുള്ള നടത്തിയ പ്രവചനമായത് പാഴ്നിലമായി നിന്നെ പകുതീസിയാക്കി ദൈവം മാറ്റാൻ പോവുക ദൈവങ്ങളെ ഈ കാലഘട്ടം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാ ദൈവം ഇത് നീ കരുത്ത് പാപിക്കണം നീ വിശുദ്ധി പാപിക്കണം നീ ദൈവ വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം നീ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കണം നീ ചെന്ന് താമസിക്കുമ്പോ പാഴ്നിലം പകുതീസിയാകും പൈതലെ ആർക്കും വേണ്ടാത്തിടത്ത് നീ പോയി വീട് വെക്കുമ്പോ ആ ദേശം ഏതെന്ന് തോട്ടം പോലെ ആകും പൈതലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മകൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ആ ദേശത്ത് പൈസയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് വില കുറച്ച് സ്ഥലം കിട്ടിയാണ് സ്ഥലത്ത് വെള്ളമില്ല വെള്ളമില്ലാത്ത ഏരിയ നിവർത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പോയി വീട് വാങ്ങിച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചതാ വീട് പണിയാനൊക്കെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു വീടൊക്കെ പണിതു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കിണർ കുത്തുക നോഹ മരുഭൂമിയിൽ പെട്ടകം പണിതത് പോലെ ഈ മനുഷ്യൻ കിണർ കുത്തുക അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ അനച്ചോ ഞാനന്ന് പള്ളി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു കുപ്പി വെള്ളം വഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആ പാഴ്നിലത്തിൽ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ പറയുക ഞങ്ങൾ വീട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വിമലഗിരി കത്തീട്ടിൽ വന്നൊരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്നതാ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അന്ന് വീട് വെച്ചു അച്ചോ ഇന്ന് വർഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞു അതിനിടയ്ക്ക് വരൾച്ച വന്നിട്ടുണ്ട് ദേശത്ത് മുഴുവൻ വെള്ളമില്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ കിണറ്റിൽ ഒരിക്കലും വെള്ളം പറ്റിയിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിസ്മയം കാണുക വെള്ളമില്ലാത്ത ദേശത്ത് പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പോയി സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെള്ളമില്ലാത്ത മണ്ണിൽ കിണവ് കുത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുണിയുടെ ജലം കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ടിലധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ കിണവ് ഒരിക്കലും വറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആ ദേശവാസികൾക്കെല്ലാം കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ആ മകനെ ഉയർത്തിയെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് നിന്റെ ജീവിതത്തെ ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത കിണറായി അഭിഷേകത്തിന് ഇടവാക്കി പകുതീസിയാക്കി നിന്റെ ദൈവം മാറ്റുന്നു ശൂന്യമായി കിടന്നിരുന്ന ആ സ്ഥലമെല്ലാം ഏതൻ തോട്ടം പോലെ ആയിരിക്കുന്നു ശൂന്യവും വിജനവും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും ശൂന്യവും വിജനവും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമായ നഗരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സുശക്തമായിരിക്കും ആർക്കും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാമായിരുന്ന ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാമായിരുന്നൊരു
കർത്താവിന് ശക്തി നിന്റെ മനസ്സിനൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു ധൈര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറൊരു മകൻ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞതാ പള്ളിയിൽ ഞാനൊരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബം എന്നാ പ്രാർത്ഥന എന്നറിയത്തില്ല എന്നാ നൊവേന എന്നറിയത്തില്ല എന്നാ ഒന്നും അറിയില്ല ഈ പാവങ്ങൾ നൊവേന പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് ഒന്നാം പേജ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എത്ര പേജ് ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേജ് അങ്ങണ്ടാ ഉള്ളത് എടുത്തു പിടിച്ച് രാവിലെയും വായിച്ചു ഉച്ചയ്ക്കും വായിച്ച് മൂ വൈകിട്ടും വായിച്ച് മൂന്ന് നേരം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രതിസന്ധി മക്കളില്ലാത്ത കുടുംബമായിരുന്നു കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു ഇതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ സാക്ഷി ഈ മനുഷ്യൻ എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എന്നോട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ചോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു വിദ്യയാകട്ടോ ഞാനും ആ പുസ്തകം എടുത്ത ആദ്യം അമോസ കത്തോലിക്കനാ ഞാനും ഞാനും ഇതാ ആ പുസ്തകം എടുത്ത് ഒന്നാം പേജ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാം പേജ് വരെ വായിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് വായിക്കണം തോന്നി ഉച്ചയ്ക്ക് വായിച്ചു വൈകിട്ട് വായിച്ച് കിടന്നിട്ട് കിടപ്പ് വരുന്നില്ല വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ വായിച്ചു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയും സങ്കടവും ദുഃഖവും ഭയവുമായിട്ട് നിന്നിരുന്ന എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് ആ ദുഃഖമില്ല ആ പ്രതിസന്ധിയില്ല ആ ഭയമില്ല ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ദൈവം ചെയ്യുന്ന രീതി മക്കൾ പറയുന്ന കേൾക്കും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടാൻ പറ്റും നിങ്ങളാ എന്നെ വേദപാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളാ എന്നെ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളാ എനിക്ക് ബൈബിളിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അവന്റെ ചങ്കിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാകും ചോ ആ പേജ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പേജ് വായിച്ചു ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നല്ല പ്രചോദനം വെച്ച് ഈ തീർത്ഥാടനം എന്ന് ആരംഭിച്ച സമയത്ത് കുറച്ച് ദിവസം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയവനോട് വായിച്ചവൻ വന്ന് ചോദിക്കുക അച്ഛനത് വായിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മോനെ ഓർക്കുന്നില്ലടാ അന്ന് ആ തീക്ഷതയുടെ ആദ്യ നാളിലെ സ്നേഹം എന്നൊക്കെ കർത്താവ് പറയുന്ന പോലെ ആദ്യ നാളിലെ സ്നേഹത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുണ്ടാക്കിയ പ്രാർത്ഥനകളത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല പലയിടത്തു നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാത് ദൈവ മക്കളെ അത് വായിച്ചിട്ട് വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടല്ല അത് വായിച്ചിട്ട് വെറുതെ വായിച്ചിട്ട് നിന്റെ ദൈവം അറിയുന്നു പൈതലെ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നിന്റെ ദൈവം ആഹിന്നു നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ തിരുവചനം പറയുക ശൂന്യവും വിജനവും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമായ നഗരങ്ങൾ ചില ജീവിതങ്ങളുണ്ട് തകർന്നു പോയതാ സാമ്പത്തിക മേഖല തകർന്ന മക്കളിരിപ്പില്ലേ ജീവിതത്തിൽ സാമൂഹികമായിട്ട് തകർന്ന മക്കളില്ലേ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു പോയ മക്കളില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മരണത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ വ്യക്തികളില്ലേ നിന്ന നിപ്പിൽ രോഗികളായി പോയിട്ടുള്ളവരില്ലേ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീ നിന്ന നിപ്പിൽ ശക്തിപ്പെടാൻ പോകുന്നു നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിച്ചതും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം നീ നശിപ്പിച്ചതാ നിന്റെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കയറി മേഞ്ഞതാ നിന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിച്ചതും ശൂന്യമായി കിടന്നെടുത്തെല്ലാം വീണ്ടും കൃഷി ഇറക്കിയതും കർത്താവായി ഞാനെന്ന് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും അവശേഷിക്കുന്ന ജനതകൾ അന്നറിയും അറിഞ്ഞോ മക്കളെ ഇത് ചെയ്തത് കർത്താവ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഞാൻ വീണ്ടും ചാനൽ ഷെക്കൈന ആ ചാനലിലേക്ക് പോവാ സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു മകനാത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്പേർട്ട്സ് ഡോക്ടറേറ്റും ഒക്കെയുള്ള ടെക്നീഷ്യൻസ് ഇവരുടെ മുഴുവൻ ഇന്റർവ്യൂ ഈ മനുഷ്യന് നടത്തുന്നത് ദേവാക്കളെ നൂറിലധികം പേര് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപയിലധികം വേണം ആ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ യാതൊരു പരസ്യം ആ ചാനലിലില്ല ഈ യുവാവിൻ എവിടുന്ന് കിട്ടി മക്കളെ ഈ കരുത്ത് അവൻ പറഞ്ഞിച്ചോ കടത്തിലൊന്നും അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടത് കർത്താവ് അഞ്ചു പൈസ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ദൈവ മക്കളെ ദൈവം ഓരോ മനുഷ്യരെയും നടത്തുന്ന രീതികൾ നീ വെറുതെ നിന്നാൽ മതി ദൈവം നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടാക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിന്നതല്ല കർത്താവിനെ നിർത്തിയതാ ഞാൻ നിന്നതല്ല കർത്താവിനെ നിർത്തിയതാ ഞാൻ ഓടിയതല്ല കർത്താവിനെ എടുത്തുകൊണ്ടോടിയതാ ഞാൻ ജയിച്ചതല്ല കർത്താവിനെ വിജയിപ്പിച്ചതാ ഞാൻ ഉയർന്നതല്ല കർത്താവിനെ ഉയർത്തിയതാ ഉച്ചത്തിൽ പറയാ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും കർത്താവിന് കൊടുക്കും മക്കൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അത് കർത്താവിന് കരണം കൊണ്ട് അച്ഛനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് മിയർലി ദ മേഴ്സി ഓഫ് ഗാഡ് ഹല്ലേ ലുയാ കരുണ മാത്രമാ മക്കളെ ഈ ശുശ്രൂഷകള് ഹല്ലേ ലുയാ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ജനതകൾ പറയും
നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും അവശേഷിക്കുന്ന ജനതകൾ എന്ന് പറയും കർത്താവായ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാനത് നടപ്പിലാക്കും ഐ സെറ്റ് ആൻഡ് ഐ വുഡ് ഫുൾഫിൽ ഇറ്റ് ദൈവമക്കളെ നെറ്റ് അവൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കാൻ പോവാ പകർന്നത് പുനരുദ്ധരിക്കാൻ പോവാ പാഴ്നിലങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാ തകർന്നു കിടന്ന ഇടങ്ങളെ പ്രതീസിയാക്കി കർത്താവ് മാറ്റാൻ പോവാ ഇരു കരങ്ങളും ഉയർത്തി സ്വരമുയർത്തി ഭേക്ഷിക്കാതേ